பயிற்சி மூணு புள்ளி ஆறோட சிக்ஸ்த் சம் ஸோ நம்ம ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கணும் அதுக்கு நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம் ஸோ காஸ் டீட்டா மைனஸ் காஸ் த்ரீ டீட்டா இன்ட்டு சைன் ஏ டீட்டா பிளஸ் சைன் டூ டீட்டா பை சைன் ஃபைவ் டீட்டா மைனஸ் சைன் டீட்டா இது ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் மைனஸ் காஸ் சிக்ஸ் டீட்டா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னும் இதுவும் சேம் தான் சோ அப்ப நமக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் காசி மைனஸ் காஸ் டி ஈக்வல் டு டூ சைன் சி பிளஸ் டி பை டூ சைன் டி மைனஸ் சி பை டூ அடுத்தது சோ இந்த ஃபார்முலா வேற இதுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைன் சி பிளஸ் சைன் டி ஈக்வல் டு டூ சைன் சி பிளஸ் டி பை டூ காஸ் சி மைனஸ் டி பை டூ கீழே உள்ளதுக்கு சைன் சி மைனஸ் சைன் டி ஈக்வல் டு டூ காஸ் சி பிளஸ் டி பை டூ சைன் சி மைனஸ் டி பை டூ இப்ப நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்க ஈக்வல் பை டீட்டா மைன் பிளஸ் டீட்டா பை டூ சைன் பை டீட்டா மைனஸ் டீட்டா பை டூ ஸோ ஃபார்முலா வந்து பிளஸ் மைனஸ் மாத்தி இருக்கிறதால என்ன செய்யணும் கவனமா எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்து டூ சைன் ஃபோர் டீட்டா பிளஸ் சிக்ஸ் டீட்டா பை டூ சைன் சிக்ஸ் டீட்டா மைனஸ் ஃபோர் டீட்டா பை டூ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா டூ சைன் இந்த இடத்துல வந்து பிளஸ் டூ சைன் ஃபோர் டீட்டா பை டூ சைன் டூ டீட்டா பை டூ நெக்ஸ்ட் டூ சைன் டென் டீட்டா பை டூ காஸ் சிக்ஸ் டீட்டா பை டூ டிவைடட் பை டூ காஸ் சிக்ஸ் டீட்டா பை டூ சைன் ஃபோர் டீட்டா பை டூ ஸோ டூ சைன் டென் டீட்டா பை டூ சைன் டூ டீட்டா பை டூ இப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா டூவும் ஃபோரும் கேன்சல் பண்ணோம்னா டூ சைன் டூ டீட்டா சைன் டீட்டா நெக்ஸ்ட் டூ சைன் ஃபைவ் டீட்டா காஸ் த்ரீ டீட்டா இப்போ எல்லாமே இங்கே இன்ட்ல தான் இருக்கு நமக்கு ஈக்குவல் டு டூ காஸ் த்ரீ டீட்டா சைன் டூ டீட்டா இன்ட்டு டூ சைன் ஈஸியெல்லாத்தையும்
இப்போ ஃபுல்லாகவே நம்ம கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை த்ரீ இருக்கு ஸோ ஸோ த்ரீயால கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்னது ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ இந்த ஃபுல் டேர்மும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்னது ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு நெக்ஸ்ட் செவன்த் செம்ல இப்போ இதுல நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் சைன் டூ எக்ஸ் பிளஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் இப்ப இதுல நம்ம இந்த சைன் எக்ஸையும் சைன் த்ரீ எக்ஸையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு ஃபார்முலாவா ஃபார்ம் பண்ண போறோம் இது பிளஸ் சைன் டூ எக்ஸ் இப்ப இது மட்டும் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சைன் சி பிளஸ் சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு டூ சைன் சி பிளஸ் டி பை டூ கா சி மைனஸ் டி பை டூ இப்ப இந்த ஃபார்முலா நம்ம இதுல அப்ளை பண்ணோம்னா டூ சைன் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ பிளஸ் சைன் டூ எக்ஸ் இப்ப டூ சைன் ஃபோர் எக்ஸ் பை டூ காஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை டூ பிளஸ் சைன் டூ எக்ஸ் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா டூ சைன் டூ எக்ஸ் காஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் சைன் டூ எக்ஸ் இப்போ நமக்கு தெரியும் காஸ் மைனஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு என்னது காஸ் டீட்டா அப்ப ஈக்குவல் டு டூ சைன் டூ எக்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வரும் பிளஸ்ல வரும் காஸ் எக்ஸ் பிளஸ் சைன் டூ எக்ஸ் இப்ப நம்ம இதுல இருந்து என்ன பண்ணணும் இங்க ஒரு சைன் டூ எக்ஸ் இருக்கு இங்க ஒரு சைன் டூ எக்ஸ் இருக்கு ஸோ காமனா வெளியில எடுத்துட்டோம்னா சைன் டூ எக்ஸ் மீத நமக்கு என்ன இருக்கும் டூ காஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஸோ இதை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் இப்படி மாத்தி எழுதிக்கலாம் சம்ல உள்ள மாதிரி இதுவே நமக்கு எனது நிரூபிச்ச மாதிரி தான் ஆனா நமக்கு சம்ல உள்ள மாதிரி எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பிளஸ் டூ காசி எக்ஸ் ஸோ மாத்தி எழுதுறதால பெருசா நமக்கு எதுவுமே மாறாது ஏன்னா இங்க ஒன்னும் பிளஸ்ல இருக்கு இங்கேயும் ஒன்னு பிளஸ்ல இருக்கு டூ காசி எக்ஸ் பிளஸ்ல இருக்கு டூ காசி எக்ஸ் பிளஸ்ல இருக்கு சப்போஸ் இப்ப எப்படி இருந்தாதான் டூ காசி எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இதை போயிட்டு நம்ம ஒன் பிளஸ் டூ காசி எக்ஸ்னு எழுதக்கூடாது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்னு வந்து மைனஸ்ல இருக்கு அப்ப மைனஸ் ஒன் டூ காசி எக்ஸ் பிளஸ்ல இருக்கு பிளஸ் டூ காசி எக்ஸ் ஸோ இப்படிதான் எழுதணும் அதனால சிம்பிள் வந்து நம்ம கரெக்டா போட்டோம்னா இப்படி மாத்தி கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு 